Assalamualaikum viewers. Asha wish you all the E and E Tech Brief. Today we are going to Gmail account. Today we to use smartphone. Use it. Today we are going to Gmail account. Today we are going to use smartphone. Today we are use smartphone. Today we are going to 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 use smartphone. Today we are going যারা অন্য কারো জিমেইল অ্যাকাউন্ট আমাদের আপনারা মোবাইল ইউজ করেন বা আপনারা নিজেরা যারা অন্য জনের জিমেইল অ্যাকাউন্ট ইউজ করি তারা আসলে আজকে থেকে অন্য জনের জিমেইল অ্যাকাউন্টটারে বন্ধ করে দেই অন্য জনের জিমেইল অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দেই আমাদের মোবাইল থেকে কারণ অন্য কারো জিমেইল অ্যাকাউন্ট যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার মোবাইলের যে ইম্পর্টেন্ট ডেটাগুলো আছে সব কিন্তু অটোমেটিকলি জিমেইল ব্যাকআপ হয়ে যায় যেমন আপনার कांटेक्ट নাম্বারগুলো এবং যে পিকচারগুলো আপনি তুলেন সেই পিকচারগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি জিমেইল আপলোড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জিমেইলটা ওই জিমেইলটা যারাই যারাই মোবাইলে লগইন করা থাকবে তারাই কিন্তু আপনার ওই সব ইম্পর্টেন্ট ডেটাগুলো কিন্তু অ্যাক্সেস নিতে পারবে तो उन्नो कारो जिमेल आशुले यूज करता ही एक दिन टोटली बंद करें दान क्योंकि उन्नो कारो जिमेल ऐकाउंट यूज करेंगे तो आपका प्राइवेसी नष्ट हो जाती है आपने शॉपिंग पॉइंट डाटा गुलों किंतु शेयर्स की दिमारे तो जरा उन्नो कारो जिमेल ऐकाउंट यूज करते सें आज के थे के আর যদি জিমেইল অ্যাকাউন্ট শুধু মোবাইলে প্লে স্টোর ইউজ করার জন্য লাগে না এছাড়া অনেক ফিচার আছে জিমেইল অ্যাকাউন্ট ইউজ করলে অনেক অপশনগুলো আপনি অনেক অনেক অপশন আছে যেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন তো অন্য কারো জিমেইল অ্যাকাউন্ট ইউজ করা কোনো মানেই হয় না আর আপনি আজকে থেকে আপনি নিজে জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে নেন এবং কিভাবে খুলতে হবে সেটা আমি দেখাবো এবং জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে নিজে জিমেইল অ্যাকাউন্ট নিজে ইউজ করেন আর জিমেইল অ্যাকাউন্ট ইউজ করলে আমরা দুইটা তিনটা ফিচার দুইটা তিনটা অপশন আমরা পাবো বিশেষ করে যে অপশনগুলো আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট দরকার নাম্বার 1 হচ্ছে আমাদের মোবাইল যদি হারিয়ে যায় বা সিম নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা कांटेक्ट নাম্বারের জন্য কিন্তু খুব আফসোস করি আপনার কন্টাক্ট নাম্বার ইম্পর্টেন্ট কন্টাক্ট নাম্বারগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যেগুলো আমরা সিম রিপ্লেস করলেও পাই না তো আপনি যদি জিমেইল অ্যাকাউন্ট লগইন করা থাকে আপনার পার্সোনালটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যে কোনো কন্টাক্ট নাম্বারগুলো কিন্তু সেভ থাকবে এবং নষ্ট হবে না আপনি যে কোনো জায়গা থেকেও অ্যাক্সেস নিতে পারবেন এবং আপনি এসমা ফোন দিয়ে পার্সোনাল জিমেইল লগইন করলে আপনি সব নাম্বারগুলো কন্টাক্ট নাম্বারগুলো পেয়ে যাবেন নাম্বার 2 হচ্ছে পিকচার আপনার মোবাইলের যে পিকচারগুলো থাকে মেমরি কার্ড দেখা যায় যে আসলে মোবাইল হারাই গেলে যে চুরি যদি আমার মেমরি কার্ডটা দিয়ে যায় তো সেটা খুব ভালো হইতো আসলে মেমরি কার্ডটা দিয়ে গেলে ভালো হইতো এর জন্য নয় যে আপনার মেমরির মধ্যে অনেক পিকচার থাকে যেগুলোর জন্য আপনি আফসোস করেন পিকচারগুলো মিস করেন তো আপনি যদি জিমেইল অ্যাকাউন্ট থাকে আপনার পার্সোনালি তো আপনি কিন্তু সেই আপনার মোবাইলে একটা পিকচার তুলেছেন সেই পিকচারটা কিন্তু অটোমেটিকলি আপলোড হয়ে যাচ্ছে আপনি যে কোনো পিকচারই অটোমেটিকলি আপলোড হয়ে যাচ্ছে এখন তুলছেন আর যদি আপনি অনলাইনে অনলাইনে আলতায় থাকেন সেক্ষেত্রে অটোমেটিকলি আপলোড হয়ে যাবে আপনার জিমেইলে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে সেটা অ্যাক্সেস নিতে পারবেন এবং সব ছবিগুলো সেভ হয়ে থাকবে মোবাইলটা চুরি হয়ে গেলে আপনি আবার আরেকটা মোবাইল যদি আপনার জিমেইলটা লগ ইন করেন সব ডাটাগুলো কন্ট্যাক্ট নাম্বার থেকে শুরু করে পিকচার থেকে শুরু করে সব পাবেন আবার একটা অপশন হচ্ছে ড্রাইভ গুগল ড্রাইভ যেটা আপনার অ্যাকাউন্টে যদি থাকে গুগল ড্রাইভ ইউজ করতে পারবেন ষোলো জিবি পর্যন্ত ষোলো জিবি পর্যন্ত আপনার যে কোনো ডাটা আপনার ভিডিও ফাইল হতে পারে বা যে কোনো অফিসিয়াল ডাটা হতে পারে যে কোনো ডকুমেন্ট ষোলো জিবি পর্যন্ত আপনি অনায় সেটার মধ্যে রেখে দিতে পারবেন তো আপনি জিমেইলটা আপনার অন্য ফোনে লগ ইন লগ ইন করার সাথে সাথে আপনার সব ডাটাগুলো পেয়ে যাবেন তো আপনার জিমেইল অ্যাকাউন্ট অবশ্যই আপনি নিজের জিমেইল অ্যাকাউন্ট দরকার কারণ অন্য জনের জিমেইল অ্যাকাউন্ট আসলে আপনি আপনার নিজের প্রাইভেসি নষ্ট হচ্ছে তো আসলে আর জিমেইল অ্যাকাউন্ট আপনি এখন অন্তত এখন একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট ছাড়া আসলে চলাটা খুব ক্রিটিক্যাল কারণ আপনার জিমেইল অ্যাকাউন্ট লাগে যে কোনো জায়গা থেকে কোনো ওয়েবসাইট ঢুকতে গেলে কোনো কিছু অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে জিমেইল অ্যাকাউন্ট চায় তো আপনার নিজের একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যক একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট কীভাবে খুলবেন এবং এই সব অপশনগুলো কীভাবে ইউজ করবেন সেটা দেখাবো আপনার যেটা জিম জিমেইল অ্যাকাউন্ট থাকলে এই খুব এই সুন্দর সুন্দর অপশনগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার কখনো আফসোস করতে হবে না বিশেষ করে আপনার এই ইম্পর্টেন্ট ডাটাগুলো সেভ থাকবে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি ইম্পর্টেন্ট ডাটাগুলো খুব বানায় সেই অ্যাক্স নিতে পারবেন তো এই জন্য অন্য কারো জিমেইল অ্যাকাউন্ট আপনি যদি অন্য কারো জিমেইল অ্যাকাউন্ট ইউজ করে থাকেন এখন থেকে অন্য কারো জিমেইল অ্যাকাউন্ট ইউজ করা অফ করে দেন কারণ আপনার প্রাইভেসিগুলো নষ্ট হচ্ছে এবং আপনার ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো আরেকজনের কাছে চলে যাচ্ছে তো আসুন কীভাবে আজকে আমরা জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলবো এবং জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলে এবং এই সব অপশনগুলো কীভাবে আপনার নিজেরা ইউজ করতে পারি কীভাবে ইউজ করবো সেটা দেখাবো তো আসুন শুরু করি ভিউয়ার্স আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি গুগল ক্রোমে আমরা কম্পিউটারে দেখাচ্ছি আমরা মোবাইল দিয়ে কীভাবে করবেন সেটাও দেখাবো আমরা কম্পিউটারে লগ ইন করলে কীভাবে দেখাচ্ছি কম্পিউটারে গুগল খুলতে গেল
তারপরে দেখতে পাচ্ছেন গুগল অ্যাকাউন্ট প্রথমে চলে এসেছে অ্যাকাউন্ট দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে একটা পেজ আমাদের কম্পিউটার যেভাবে আসছিল সেম অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য একটা ফর্ম চলে এসেছে সে পেজ চলে এসেছে ইউজার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম অ্যাকাউন্টটার প্রপারলি একটা ফর্ম চলে এসেছে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য একটা ফর্ম চলে এসেছে আর যদি আপনার গুগল ক্রোম ইনস্টল নাই হয় মোবাইলে যে কোনো প্রবলেম থাকে গুগল ক্রোম ইনস্টল করতে পারেন বা গুগল ক্রোম সেটি মোবাইলে সরাসরি চলে যাবেন মোবাইলে সেটিংয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমরা সেটিংয়ে চলে গেছি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকাউন্টস নামে একটা অপশন আছে সেটিংয়ে তারপর দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড অ্যাকাউন্ট তারপর দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে গুগল আছে থাকবেই গুগলে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন চেক ইনফরমেশন মানে এখানে চেক ইনফরমেশন আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে সাইন ইন মানে আপনার যদি অ্যাকাউন্ট থাকে সেটা লগ ইন করতে পারবেন মানে সাইন ইন করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট যদি থাকে পূর্বে যদি অ্যাকাউন্ট নাই আমাদের বাম পাশে দিতে পারছেন ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবো দেখতে পাচ্ছেন যেটা স্টেপ বাই স্টেপ ফার্স্ট টিম লাস্ট টিম ওটা একবার একটা ফর্ম চলে আসবে না বাট এটা স্টেপ বাই স্টেপ ফর্মটা পেজটা চেঞ্জ হবে ফার্স্ট টিম লাস্ট টিম দেওয়ার পরে তারপরে আবার আসবে তো আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ চেঞ্জ হয়ে যেতে হবে এটা হচ্ছে মোবাইলে দেখলাম তো আমরা আবার সরাসরি চলে যাই কম্পিউটারে জি ভিউয়ার্স আমরা দেখে আসলাম যে মোবাইল দিয়ে যদি আপনি করতে চান সেইভাবে কীভাবে এই পেজটা চলে এখানে আসবেন তো আমরা এখন কম্পিউটার দেখানোর চেষ্টা করতেছি সেহেতু আমরা ওই সেম মোবাইলে ক্রোম দিয়ে যেভাবে করবেন বা ড্রাইক সেটিং থেকে গুগল থেকে এখন সেম আমরা এখন ফার্স্ট নেম দিব नाम जमन दें समस्या नहीं मतन कर বিশেষ করে সবাই নাম দিতে পছন্দ করে বাট আপনি আপনার মতো করে দিতে পারেন নাম দিতে পারেন নাম ছাড়াও দিতে পারেন তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা যদি আপনারা নেয় তো নিবেন নাহলে আপনার নিজ অপশন দেখাবে যে আপনি এটা অ্যাভেলেবেল না অন্য একটা তখন তখন আপনার সামনে সামনে পিছিয়ে ডিজিট ডিজিট বসানো লাগে পিছনে অন্তত দেখা যায় অনেকে ডিজিট বসায় মানে নাম্বার বসানো লাগে যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে সেখানে আপনার নাম্বার বসাতে হবে তারপরে আপনি পাসওয়ার্ড দিবেন জি আমরা পাসওয়ার্ড কনফার্ম করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার যে জিমেলের জিমেলটা যেটা আছে সেটা কিন্তু নেটছে না দেখতে পাচ্ছেন এটা ওই আমি যেটা পূর্বে বলেছিলাম যে আসলে যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে সেখানে নাম্বার পিছনে নাম্বার ডিজিট অ্যাড করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমারটা অ্যাভেলেবেল নাই সেক্ষেত্রে নাম্বার দেখাচ্ছে তো এখানে আপনি নাম্বার দিতে পারেন তো আপনার আপনার মতো মতো নাম্বার দিয়ে নিতে পারেন নাম্বার দেওয়া লাগবে নাম্বার দিতে হবে যদি তুই অ্যাভেলেবেল না থাকে সেখানে নাম্বার দেওয়া লাগবে তো আমি এটা নাম্বার দিয়ে দেখ নাম্বার দিচ্ছি তো আপনাদের আপনাদের মতো নাম্বার দিবেন দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমি আমার একটা নাম্বার দিয়েছি নিয়ে নিয়েছে উনিশশো সাতানব্বই দিয়েছি আপনারা চাইলে অনেকে নাম্বার ছাড়া হয় যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে সেটা নাম্বার ছাড়া হবে অ্যাভেলেবেল না থাকলে নাম্বার দিতে হবে তো আমরা নাম্বার দিয়েছি এবার দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার চাচ্ছি মানে আপনি মোবাইল নাম্বার চাচ্ছে যদি বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশি যদি দিতে বাংলাদেশের আইকন এখানে যদি বাংলাদেশ না হয় অন্য দেশ কান্ট্রি অন্য কান্ট্রি হয় সেক্ষেত্রে যেন আমি এখন আমার নাম্বারটা দিব যেন নাম্বার দিয়েছি তারপর নেক্সট দেখতে পাচ্ছেন এটা ভেরিফাই করে যাবে ওই নাম্বার একটা ভেরিফাই করে যাবে ভেরিফাই কোডটা দিতে হবে অলরেডি আমার নাম্বারটা ভেরিফাই করে চলে এসেছে আমরা ভেরিফাই করতে আমাদের ভেরিফাই করতে দিয়ে দিচ্ছি সবাই নাম্বারই ভেরিফাই করতে যাবে ভেরিফাই করতে আপনি ডেট অফ বার্থ দিবেন এবং জেন্ডার তোমরা মেল জেন্ডার দিবেন এবং এখানে একটা রিকভারি আপনি যদি অন্য কোনো জিমেল থাকে রিকভারি যদি কখনো এই জিমেল প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আপনি রিকভারি জিমেল দিতে পারেন চাইলে আপনি থাকে সেক্ষেত্রে রিকভারি জিমেল দিবেন আর না হলে আপনি আপনার ডেট অফ বার্থ দিয়ে ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছেন আমরা আমাদের এইটা পূরণ করে দিয়েছি এভাবে সবারই ফর্ম আসবে আমাদের নাম্বারটা ঠিক আছে সবই নেক্সট তো আমাদের জিমেলটা কিন্তু প্রপারলি ওপেন হয়ে গেছে আমরা এখন স্ক্রেচ দিয়ে দেবো হুম এম তো আমরা দেখে ফেললাম খুব সহজেই জিমেলটা আমরা খুলে ফেললাম একটা জিমেল দেখতে পাচ্ছেন জিমেলটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে তো আমাদের জিমেলটা কিন্তু অলরেডি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমরা জিমেলটা খুলে ফেলেছি আমরা কিভাবে জিমেলটা খুললাম দেখতে পাচ্ছেন আমার জিমেলটা হয়ে গেছে এম ডি হাসান সর্দার উনিশশো সাতানব্বই অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম হুম আমার জিমেলের জিমেলটা হয়েছে এইটা লগ ইন লগ আউট হয় কিনা আমাদের জিমেল এইটা আমরা এখন লগ আউট করবো দেখতে পাচ্ছি আমার জিমেলটা লগ আউট লগ আউট হয়ে গেছে মানে আমরা লগ আউট করে দিয়েছি এখন আমরা লগ ইন করবো সাইন ইন করতেছি দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি জিমেলটা সেভ হয়ে আছে আমার জিমেলটা সেভ হয়ে থাকলে তো সেভ হয়ে থাকলো বা যদি সেভ না আমরা একদম রিমুভ করে দিই রিমুভ করে দেওয়া নতুন করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমার অ
আপনি রাখবো আর তারপর যদি ভুলে যাই তারপরে অপশন আছে ফরওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দেওয়া যায় সেটা আমি আপনাদেরকে দ্বিতীয় বছর আমার জিমেলটা দিয়েছি গুগলে যদি কখনো লগ করতে চান গুগলে হ্যাঁ আমরা যেহেতু গুগল লগ ইন করতেছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম না দিলেও লগ ইন হবে যদি অন্য কোনো জায়গায় কোনো জায়গায় যদি চায় জিমেল অ্যাকাউন্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম দিতে হবে আর যদি গুগলে সাইন ইন করতে চান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম না দিলেও ইন্টার দিলেও দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে চলে আসবে শুধু গুগলের ক্ষেত্রে অন্য কোনো জায়গায় আমি দিয়ে দেখি নাই বা দিয়ে দিচ্ছি হয় নাই গুগলে দিতে গেলে আপনি ছাড়াও দিতে পারেন পুরোপুরি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম না লেখটাও চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের পাসওয়ার্ড চলে এসেছে আমরা পাসওয়ার্ড দিব পাসওয়ার্ড দিলাম দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড দেওয়ার সাথে সাথে লগ ইন হয়ে গেছে তো আমাদের প্রপারলি জিমেলটা হয়ে গেছে এখন জিমেলটা আমরা জিমেল অ্যাকাউন্ট কীভাবে খুলতে হবে আমরা দেখে ফেললাম মোবাইলে কম্পিউটারে দুইভাবেই কীভাবে খুলবো সেটা দেখাইলাম তো এবার আমরা গুগল যে ওই যে ফিউচারগুলো যে অপশনগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো সেগুলো দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে সো আজকে এই পর্যন্তই আমরা একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট কীভাবে খুলতে হবে সেটা দেখলাম মোবাইল দিয়ে কম্পিউটার দিয়ে দুইভাবেই কীভাবে খোলা যায় তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো এটার ফিউচারগুলো যে অপশনগুলো আমাদের দরকার যে অপশনগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আর এটা দিয়ে আপনি শুধু প্রোপালে যেমন মোবাইলে এটা দিলে আপনি প্লেস্ট ইউজ করতে পারবেন আর ওই সব ফিউচার যদি পাইতে চান ওই সব যদি অপশনগুলো যদি ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে কীভাবে করবেন আমি নেক্সট ভিডিওতে ওইগুলো দেখাবো কীভাবে ওই অপশনগুলো আপনি মোবাইল এবং কম্পিউটার কীভাবে ইউজ করবেন সেই ছিল ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করে মতামত জানাবেন ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকেন কমেন্ট করতে পারেন অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে ফেসবুকের গ্রুপ লিঙ্ক দেওয়া থাকবে পরে পোস্ট করতে পারেন এবং কোন ধরনের ভিডিও আপনার রিকোয়ারমেন্ট আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি ওরকম ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নেই এখনই সাবস্ক্রাইব করুন নেক্সট ভিডিও সময় আগে বেলাইকানে ক্লিক করুন এবং কোন ধরনের ভিডিও আপনার রিকোয়ারমেন্ট আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি ওরকম ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত